Bonjour à tous, aujourd'hui exercice, donc chapitre polynôme et matrice, valeur propre, donc ça s'adresse plutôt donc, à des élèves de prépa deuxième année, ou évidemment licence deuxième année, hein, à partir du moment où vous aurez fait polynôme caractéristique, donc on prend E1, R, espace, vectoriel, dimension finie, hein. on considère un endomorphisme U de E, tel que U cube plus U égale donc 0 de L de E, donc l'application nulle hein, de E dans E, et on va montrer que U est de rang pair, le rang, je rappelle, que eh bien, le rang de U, c'est la dimension, vous le savez évidemment, hein, la dimension de M de U. Donc il faut montrer que l'espace donc vecteur est dim, euh, M de U est de dimension paire. Voilà, à vous de jouer. Alors oui, c'est pas facile, hein, si vous voulez vraiment réfléchir, vous mettez pause, vous essayez de trouver des idées. Comment va-t-on commencer Mais Tout d'abord, hein, vous voyez le titre, valeur propre polynôme de matrice, donc on peut déjà voir que hein, le polynôme, Donc, le P de X, donc X cube plus X, est annulateur de U. D'accord Les racines de P, hein, c'est donc, bon, je le factorise assez vite, X, X carré plus 1. Donc, les racines de P de X hein, sont donc 0, I. Et moins i. Voilà. Ça veut dire que le spectre, les valeurs propres donc, sont incluses à l'intérieur de, de cet ensemble. Voilà. Ça c'est une première chose, hein. le spectre de U. Vous savez que les valeurs propres, s'il y en a un, c'est hein. forcément hein. c'est 0, i ou moins i. Voilà. Hein. Comment va-t-on utiliser ça On remarque aussi que U3 plus U, c'est donc U2 plus l'identité qu'on compose avec U, hein, et ça, ça donne l'application nulle. Voilà. Ça veut dire que, ici, hein, chaque fois que vous avez U de X, l'image de n'importe quel U de X par U de plus identité, c'est toujours 0. Donc ça, c'est l'idée. Hein, on va travailler, hein, on va considérer hein, donc l'ensemble im de U. D'accord et on va regarder, on va prendre une restriction de notre donc, application U sur cet ensemble im de U. Et donc, je vais considérer V, la restriction de U sur im de U, qu'on note en général U avec une barre ici, im de U, hein, je vais l'appeler V, ce sera plus simple. Donc, il va de im de U dans E, qui a X associe U de X. Prenons X appartenant à im de U. L'idée, c'est de calculer V carré plus identité donc, de X. Alors, on va montrer en fait que ça fait toujours... 0. Ici, x appartient à de u, donc il existe un y appartenant à e, tel que l'image de y est égale à x. C'est le principe, hein, x appartient à l'image, donc c'est une image. Il a un antécédent, y, dans e. C'est-à-dire qu'ici, on va écrire v2 plus identité de u de y. C'est donc, ici, alors, v2 plus identité, donc rond u, de y. Mais comme sur im de u, bah v et u, c'est la même chose, bien ça, ça revient à faire du u2, donc plus identité, qu'on compose avec u, appliqué en y, d'accord Et donc, ça équivaut à du u3 plus u, appliqué en y. Mais u3 plus u, c'est l'application de u, donc ça, ça fait 0. Donc on vient de montrer que, eh bien, pour tout x appartenant à im de u, Eh bien, V3, enfin, pardon, V2 plus identité est donc égal à l'application nulle, donc de L de im de U. Donc, ça veut dire que le polynôme x carré plus 1 est annulateur de V. D'accord Donc, le spectre de V est inclus dans ensemble donc des racines de ce polynôme qui sont i et moins i. Ça, c'est intéressant. Parce que ça signifie que, puisque les, les valeurs propres, c'est les racines, en fait, du, du polynôme caractéristique, ça veut dire que le polynôme caractéristique de V n'a hein, pas de racines réelles, puisque les racines, c'est soit i, soit moins i, ou les deux. Voilà. 
Et donc, ça a une conséquence sur son degré. Un polynôme qui n'a pas de racine réelle, hein, il est forcément de degré pair. Un polynôme de degré impair, hein, degré impair, avec un théorème des valeurs intermédiaires, si vous prenez la fonction polynomiale associée, hein, la fonction, donc ça sera qui u de petit x, eh bien, font qu'il x associé à les limites en plus infiniment l'infini. C'est des infinis, mais de signes différents. Donc, le TVI vous dit qu'il existe au moins une solution à qui de x, qui de v de x égale 0. Donc, ça veut dire que s'il était impair, il y aurait une solution. Il y aurait une solution, une racine réelle. Et donc, n'ayant pas de racine réelle, ce polynôme, il est forcément de degré pair. Ça veut dire que donc, qui de v de x est de degré pair. Vous savez que le degré du polynôme caractéristique, c'est... C'est la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, la dimension de im de u est donc paire. Puisque hein, le pomme caractéristique amène et, et en fait à un degré qui est la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Donc, ça veut dire que dim de u de u est paire. Et donc, rang de u est paire. Donc, u est de rang paire. On a terminé cet exercice. Donc, Vraiment l'astuce, enfin l'idée, hein, c'était d'aller travailler sur la restriction de U à im de U. Trouver euh, un ensemble, euh, on va dire un ensemble des valeurs spectrales non réelles, qui implique donc un polynôme caractéristique de degré pair, et donc une dimension de l'ensemble sur lequel on travaille ici pour V, c'est-à-dire im de U pair, et donc le rang de U est pair. Voilà, joli exercice, vraiment, alors il faut peut-être un indice, hein, on vous invite peut-être à aller sur im de u, mais c'est un, un joli exercice, assez subtil. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.